们好吗？我在中国挺好的，你们放心吧。我已经习惯了这里的学习和生活，中国老师都对我很好，我认识了很多中国朋友，他们常常帮助我。谢谢你们鼓励我到中国，追求我的中国梦。刚来的时候是秋天，空气清凉，还不太冷。走在四千多亩的校园里，我常常迷路，分不清东南西北，找不到教室和餐厅。我们的教室离宿舍比较远，每天到教室去上课，都路过停云路，一个听上去很诗意的名字。走在铺满落叶的道路上，嘎吱嘎吱的响。那个时候，我刚刚开始学汉语，学汉语真难。曾经想要放弃学习回家，可是我的老师劝导我，鼓励我。年轻人不要轻言放弃，要勇于面对困难。下个以后，我会沿着湖边路漫步，趴在栏杆上，呆呆地望着湄湖的水面，想着以后。自己要做些什么好？那个时候，我身边没有家人，没有中国朋友。睡觉前，又会想着如果在家，自己会是什么呀？家里的人都在做些什么？其实，这种感觉很不好，害怕天黑，害怕醒来。难道留学生活就这么难吗？不，不。经过了一段时间，我习惯了这里的生活，而且还喜欢上了中国菜：鱼香肉丝、宫保鸡丁、羊肉串、麻辣香锅，还有烩面和水饺。我也习惯了每天的汉语课。汉语的四个声调就像四个季节，散发着独特的魅力。我还习惯了用汉语热情地打招呼：“你好，你好，吃了吗？吃了，去上课呀？吃的，我回来了。周末我会和朋友一起去喝咖啡、聚会，去河源逛逛商业街，再到图书馆坐上一个下午。”图书馆在我们教室的旁边，每天有许多学生来来往往。那个时候，我觉得或许我就这样在大学里生活下去了，直到某年某月的某一天，普通。有平凡，不曾被别人记起。但是我想，多年以后我会怀念，因为这一天在图书馆遇见了你，干净明媚的阳光照在你的发梢。你微笑着跟我说了第一句话：“嗨，你好。”你好，这句话我在汉语课上说过很多遍，但从没觉得这么好听。从那天起，生活有意，却充满希望。虽然还是会有很多困难，可是我喜欢，我喜欢。这个地方，喜欢听中国人说话。我喜欢这个地方，喜欢学校的街道和风景。我喜欢这个地方，喜欢这里的食物，当然还有你们。记得十一月
真就下了那年的第一场雪，冬天的寒冷让我更想念家人。也许这第一场雪让我心疼的无法入眠。我要把雪天的美景与家人分享。也是这个冬天，我和同学们参加留学生汉语比赛。唱歌比赛、乒乓球比赛，和老师一起欢度佳节。冬日的寒风与阳光陪我们一起训练，师生们的欢声笑语走进了我的生活，他们就像我的亲人，我的家人。感恩国家汉办孔子学院总部。给了我们来中国学习汉语和中国文化的机会，让我们了解中国，热爱中国。我为自己的进步和成就感到光荣。你们听，我们的普通话说的跟中国人一样吧？发音清楚，字正腔圆。抑扬顿挫，娓娓道来。我曾经担任过孔子学院大会的志愿者，为美国爱达荷大学的校长当随行翻译。我经常翻译中国新闻和资料，帮助印度公司和社会了解中国的现状。我准备了泰国中文教学讲座。为即将到泰国的汉语志愿者教师做培训。我爱上了一个中国女孩，加深了中英青年的友好交流。<笑>我的学长学姐还走上汉语桥中央电视台汉语桥在华留学生汉语比赛。中国是个世界大国。他让留学生们都抱有一个美好的中国梦。现在，我们越来越舍不得离开亲爱的老师和同学们，舍不得离开中国，因为我们的青春，我们的汉语梦，在这里闪烁。谢谢大家。